Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ares Sicilia dan teman saya Amanda Kairani. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai formalisme Islam. Lanjut saja. Pada kesempatan kali ini, um, kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pertama sejarah dan pengertian dari formalisme Islam itu sendiri, kemudian diikuti dengan faktor-faktor pendukung, dan terakhir kami akan memberikan sedikit contoh mengenai materi kali ini. Islam mengajarkan kebaikan dan keutamaan hidup uh, dan memerintahkan berjihad mempertahankan keyakinan dan kepercayaan dari upaya pelarangan pihak-pihak lain untuk mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan yang terkebiri dan tersalimi oleh kekuasaan tokoh agama dan kuasa tirani kekuasaan. Hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keutamaan hidup telah berjalan sesuai dengan pra, uh, perilaku keberagaman umat Islam. Nah, ini berbeda dengan prinsip nilai kebaikan dan keutamaan dalam hidup ini. Uh, karena uh, kemudian ajaran tentang jihad menjadi kawasan yang uh, berubah maknanya. Ajaran tentang jihad menjadi teks untuk, uh, peng, menja, untuk menjadi suatu penguatan kepentingan ideologis dan politis. Kepentingan ideologis dan politis ini uh, yang mendorong adanya gerakan revolusioner dan radikalisme Islam. Um, model keberagaman umat Islam yang menjadi lahan masuknya kepentingan ideologis dan politis ini adalah yang kemudian kita kenal dengan Islam formalis. Karena banyak kajian uh, dan penelitian yang mengkritisi paham Islam formalis ini uh, di tengah konflik keberagaman dan ideologi berbasis agama. Nah, apabila kita menelusuri lebih jauh lagi pada masa kembali kepada masa pertengahan tahun 1980-an, um, perkembangan konflik gerakan Islam pada masa pencerahan ini justru berupaya ingin mendudukkan Islam pada posisi yang anti kemanusiaan dan anti modernitas. Ironisnya, paham uh, kelompok Islam formalis ini mudah dibajak kelompok ideologis dan politis untuk uh, melegitimasi gerakan anti kemanusiaan dan anti modernitas. Nah, singkatnya dapat kita simpulkan bahwa ajaran formal agama ini akan memudahkan paham individu dan paham gerakan komunalisme, komunalisme untuk berlindung uh, pada simbol-simbol gerakan atas nama ajaran suci. Fenomena formalisme Islam ini uh, kemudian didukung oleh masalah dan pemahaman para pengikut Islam formalis itu sendiri yang bersikap uh, untuk uh, secara eksklusif terhadap pemahaman dan keyakinannya. Uh, akhirnya para pengikut Islam formalis di satu sisi sangat teguh memegang ajaran Islam yang terkait dengan pergerakan komunal, namun di sisi yang lain mengabaikan ajaran yang menegaskan tentang perlunya uh, memberikan penghargaan terhadap perbedaan pemahaman dan keyakinan yang lain. Kelompok pengikut formalisme Islam ini memfokuskan perhatian mereka pada aturan-aturan formal dari agama itu sendiri di atas makna-makna substansial um, yang terkandung dalamnya. Mereka memiliki suatu kepercayaan penuh dan menganggap bahwa ajaran agama mereka lah yang menjadi suatu sumber kebenaran tertinggi. Sehingga dapat kita simpulkan lagi sendiri uh, mengapa golongan formalisme Islam ini tidak merespon baik pada perubahan atau perbedaan-perbedaan uh, apalagi terkait hal keyakinan. Selain itu, um, formalisme Islam juga menjunjung tinggi simbol-simbol keagamaan. Mereka lebih mengutamakan praktik formal atau legal Islam secara taat dan teguh dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu saja, kelompok Islam formalis um, dan legalistik ini sangat menekankan ideologisasi dan politisasi yang kemudian tentunya mengarah pada um, simbolisme keagamaan secara formal. Di dalam dunia politik, dapat kita amati bagaimana formalisme Islam didasarkan pada penekanan hadirnya lembaga-lembaga politik uh, sebagai badan formal dan simbolis untuk menjalankan prinsip-prinsip Islam. Kecenderungan formalisme uh, Islam dalam politik juga dapat terlihat pada kelompok-kelompok Islam yang secara vokal ingin uh, membawa kembali uh, piagam Jakarta. Ada ya, Islam sebagai asas negara dan mewujudkan negara Islam masih banyak lagi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang faktor pendukung yang menyebabkan formalisme Islam ini muncul. Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap organisasi masyarakat Islam yang ada. Salah satu penyebab munculnya beragam gerakan dalam Islam termasuk formalisme ini adalah adanya ketidakpuasan terhadap elit dan institusi agama dalam masyarakat muslim. Ketidakpuasan tersebut muncul karena elit dan institusi keagamaannya sering bersifat akomodatif terhadap kekuasaan dan politik yang ada. 
Kebijakan tersebut dianggap tidak membawa perubahan apapun terhadap kehidupan beragama para aktivis gerakan. Sebagian aktivis gerakan ini berasal dari orang-orang yang baru berusaha menjalankan agama secara utuh. Contohnya seperti mualaf, orang yang berasal dari keluarga yang sekuler, atau abangan yang sedang mencari identitas dirinya dalam Islam. Nah, orang baru ini cenderung mencari ajaran agama yang murni, sederhana, dan tegas tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama mereka yang relatif rendah, tetapi diimbangi juga dengan semangat keagamaan yang tinggi. Sebagian dari mereka ini sangat idealis dan terdapat rasa yang mengabdi kepada agama dan masyarakat. Kelompok ini juga menyadari masalah sosial yang ada di lingkungan mereka seperti terjadinya korupsi, kemaksiatan, dan sebagainya. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa Islam memiliki solusi yang relevan untuk masalah-masalah sosial tersebut dan menganggap Islam mempunyai jawabannya sederhana, jelas, dan konkret atas semua permasalahan. Munculnya ketidakpuasan tersebut juga disebabkan beberapa hal, diantaranya satu, sikap pragmatisme dan oportunisme politik. Nah, dan ini biasanya terlihat jika dikaitkan dengan dukungan terhadap tokoh atau figur publik dalam setiap pemilihan pemimpin negara maupun dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi organisasi masyarakat Islam. Islam yang disebabkan oleh tujuan atau program yang berbeda-beda, mulai dari keinginan pendirian negara Islam atau sekedar formalisasi syariat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam. Seperti pemahaman tentang hukum-hukum Islam, antara lain potong tangan, pisau, sampai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian yang keempat, kepemimpinan tokoh organisasi masyarakat Islam yang menjadi pedoman para pengikut. Nah, masing-masing dari tokoh tersebut menjadi pedoman bagi anggota organisasi masyarakatnya, sehingga para pengikut pun menerima apa adanya setiap tafsiran agama ataupun tafsiran politik dari si pemimpin. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah kesempatan politik pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soekarno, pergerakan keislaman telah dibatasi dengan digantinya piagam Jakarta yang merupakan aspirasi umat Islam. Kemudian di masa pemerintahan Soeharto, perkembangan organisasi keagamaan serta partai-partai politik Islam sangat terbatas dan diawasi dalam peraturan pemerintah. Partai politik Islam pun juga hanya dibatasi dengan satu partai saja yaitu PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Padahal pada masa Orde Lama itu muncul banyak partai Islam. Begitu juga dengan asas partai, tidak boleh ada yang berlandaskan Islam atau asas lain selain Pancasila. Nah, kemudian, belum lagi juga menyebutkan tragedi yang dibilang berusaha untuk menjatuhkan Islam, yaitu diantaranya Tanjung Priok tahun 1984, tragedi Lampung 1989, penerapan daerah organisasi militer atau DOM di Aceh, dan peristiwa lainnya. Kemudian setelah turunnya Soeharto pada tahun 1997, umat Islam memasuki era baru di mana mereka dapat mengekspresikan semangat dan aktivitas keagamaannya. Bagi sebagian orang, merasakan bahwa mereka telah dirugikan oleh sistem sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto. Oleh karena itu, pada era reformasi, umat Islam melakukan banyak aktivitas keagamaan sebagai penyampaian ide-ide yang selama ini ditimbun akibat bertentangan dengan negara. Itu saja dari saya tentang faktor pendukung. Untuk materi selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh. Araya akan menjelaskannya lebih dulu. Baik, um, ada banyak praktek formalisme Islam yang dapat dijumpai di sekitar kita. Nah, contoh kasus yang paling sering kita rasakan dan bahkan bisa amati hingga saat ini adalah kelompok-kelompok yang berusaha menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Dengan kepercayaan atau doktrin mereka yang mereka pegang dengan um, absolut. Nah, mengingat keberanikan keber, agama dan banyaknya masyarakat Indonesia yang tentu memiliki latar belakang maupun agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, doktrin tersebut tentunya tidaklah bisa diterapkan dalam negara seperti Indonesia kita ini. Hal ini sesungguhnya telah lama uh, terjadi di Indonesia uh, dengan banyak pihak yang mengandung formalisme ingin menggunakan politik dan merubah Indonesia menjadi negara Islam. Seperti misalnya uh, yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita lihat kembali pada fenomena piagam Jakarta. Jelas ini membuktikan bahwa formalisme Islam bukanlah sesuatu yang baru di negara kita. Contoh lain yang dapat kita jumpai di zaman modern ini adalah beberapa rumor mengenai era pandemi yang di mana beberapa oknum mengaitkannya dengan umat Islam, terutama perempuan yang tidak menutup auratnya, terutama pada bagian wajah. Kalau tentunya mengarah pada kepenafsiran yang salah. Bahkan terdapat beberapa pihak yang terpaku antara aturan dan sikap formal yang dipegang tanpa menelaah maknanya dengan baik. 
Kemudian juga mendefinisikan orang yang melakukan apa yang menjadi perintah pemerintah saat ini sebagai orang yang jauh dari agama. Kemudian beberapa pendapat tersebut akhirnya menyebar luas dan jelas dapat berujung kepada pembenaran. Tentunya dalam menghadapi hal-hal yang demikian, kita diharapkan untuk bersikap teliti dengan baik dan hati-hati agar tidak terjerumus ke jurang pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama yang salah serta merugikan. Itu saja presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.